ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் லக்ஷ்மி நாத சமாரம்பாம் நாதயாமன மத்தியமாம் அஸ்பதாச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் இனிய ஸ்ரீ டிவி நேயர்களுக்கு என் பணிவான வணக்கங்கள் நாம் இன்று இராமானுஜ நூற்றந்தாதியின் பதினைந்தாவது பாசுரத்தை சேவிக்க இருக்கின்றோம் இந்த பாசுரத்தில் பெரியாழ்வாரை தொடர்பு படுத்தி அமுதனார் இராமானுஜனை கனெக்ட் செய்த ஒரு அற்புதமான பாசுரம் முதலில் அடியேன் பெரியார்வாழை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு சொல்லுகின்றேன் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் விஷ்ணு சித்தர் என்ற திருநாமத்தில் வாழ்ந்து வந்த ஒரு வைணவ அடியார் பெரியாழ்வார் விஷ்ணுவை தன் சித்தத்திலேயே வைத்திருந்தமையால் அவருக்கு விஷ்ணு சித்தர் என்ற திருநாமம் கிடைக்க பெற்றது அவர் பாண்டிய அரசனின் அவையிலே ஒரு சமயவாதம் நடக்கிறது அந்த சமயவாதத்தில் மிக அழகாக சொற்களையும் வார்த்தைகளையும் வாக்கியங்களையும் தொடுத்து கொடுத்து அந்த சமயவாதத்தை வென்றுவிடுகிறார் பெரியாழ்வார் அந்த காலத்தில் புலவர்களோ அல்லது கவிஞர்களோ வெற்றி பெற்றால் அரசன் யானையை பரிசாக கொடுப்பான் பெரியாழ்வாருக்கு தன்னுடைய பட்டத்து யானையை பரிசாக கொடுத்து அனுப்புகிறான் அந்த பாண்டிய மன்னன் அவர் அந்த யானையின் மீது அமர்ந்து தன்னுடைய வீடுகளுக்கு தன்னுடைய தெருவுக்கு வரும்போது எதிரே எம்பெருமானும் பிராட்டியாரும் கருட வாகனத்தில் அவருக்கு காட்சி தருகிறார்கள் அப்போது அவர் பார்த்தது அங்கே எம்பெருமானின் திவ்ய திருமேனி அழகையும் பிராட்டியாருடன் அவன் காட்சி தந்த அழகையும் பார்த்து அவருக்கு ஒரு கணம் சட்டென்று துணுக்குற்றது இத்தனை அழகாக இருக்கிறான் இந்த எம்பெருமான் இவனை பார்த்தவர்களெல்லாம் இவன் மீது கண் திருஷ்டி வைத்துவிட்டால் இவனுக்கு என்ன ஆகுமோ என்ற ஒரு கலக்கம் அவரு அந்த பக்தியோடு சேர்ந்த அந்த கலக்கம் அவரை மிகவும் துணுக்குற செய்து விட்டது அப்போது அவர் பாடியதுதான் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் பல்லாண்டு நின்றோல் மணிவண்ணா உன் சேவடி ஜெவ்வி திருக்காப்பு என்று எம்பெருமானுக்கே ஆதி மூலத்துக்கே மூலத்தின் மூலமாக இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தின் அதிபதிக்கே பல்லாண்டு வாடி மங்களாசாசனம் செய்துவிட்டவர் பெரியாழ்வார் பெரியவர்கள்தான் மங்களாசாசனத்தை செய்வார்கள் மங்களம் ஆசனமாக இருப்பது நான் இதற்கு தமிழிலே மங்களாசாசனம் என்பது ஒரு வடமொழி சொல்லாக இருந்தாலும் தமிழிலே இதற்கு ஒரு புதிய வியாகியானத்தை அடியன் சாதிக்கின்றேன் மங்களம் அங்கே சாசனம் போட்டு இருப்பது தான் மங்களாசாசனம் ஆக எம்பெருமான் இன்றைக்குமே மங்களமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை பெரியாழ்வார் சொன்னதுதான் அந்த பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு என்ற அந்த பாசுரம் இந்த பாசுரத்தின் சிறப்பு என்னவென்றால் எத்தனையோ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட இந்த பாசுரம் இராமானுஜர் அடியவர்களின் வழியில் வரக்கூடிய திருக்கோவில்களில் எல்லாம் இன்றைக்கும் காலையில் திருவாராதனம் செய்யும் போது ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் இந்த பாசுரம் சேவிக்காமல் திருவாராதனமே செய்ய மாட்டார்கள் அதே போல கோவிலில் அருளி செயல் கோஷி தொடக்கத்தில் இந்த பாசுரம்தான் செவிப்பார்கள் அதே போல எம்பெருமான் திருவீதி உலாவுக்கு புறப்படும் முன்பும் சரி மீண்டும் சன்னதிக்கு நுழையும் போதும் சரி இந்த பாசுரம் அப்புறுவல் இல்லாமல் எம்பெருமான் வெளியேவே செல்ல மாட்டார் அத்தனை உகந்த ஒரு பாசுரம் இந்த பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு எனப்படுவதுமான இந்த பாசுரம் இதை இயற்றியவர் தான் பெரியாழ்வார் இந்த பெரியாழ்வார் கண்டெடுத்த பெண் மயில்தான் ஆண்டால் ஆண்டாலை பற்றிய பாசுர குறிப்பு அடுத்த பாசுரத்தில் வர இருக்கிறது இப்போது அடியேன் இன்றைய பாசுரத்தை சேவிக்கின்றேன் இதை கேளுங்கள் சோராத காதல் பெருஞ்சுழிப்பால் தொல்லை மாலை எண்ணும் பாராதவனை பல்லாண்டென்னு காப்பிடும் பான்மயந்தால் வேறாத உள்ளத்து ராமானுஜந்தன் பிறங்கிய சீர் சாரா மனிதரை சேரேன் எனக்கென்ன தாழ்வினியே சோராத காதல் பெரும் சுழிப்பால் காதல் என்றைக்குமே சோராதது அது மனிதர்களுக்குள் வரக்கூடிய காதலாகட்டும் அல்லது பக்தியின் பெருக்கால் வரக்கூடிய காதலாகட்டும் அதே போல் காதல் என்பது ஒரு சுழிக்குள் நம்மை சிக்க வைத்து விடுவது தான் காதல் அதாவது ஒரு பெரும் வெள்ளத்தில் சிக்கியவன் எப்படி மிகவும் கடினப்பட வேண்டும் கரையை அடைவதற்கு அதுபோல தான் காதல் என்பதும் இங்கே அந்த சோராத காதல் என்பது மனித உணர்வுகளை தாண்டி இறைவனுக்கும் பெரியாழ்வாருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட காதலை குறிப்பதுதான் இந்த வாக்கிய அமைப்பு சோராத காதல் பெருஞ்சுடிப்பால் அந்த பரந்தாமின் மீது 
கொண்ட பக்தி கொண்ட காதலால் இந்த பெரியாழ்வார் ஒரு பெரும் சுழியில் விழுந்து கிடக்கின்றாராம் அதைத்தான் இங்கே குறிப்பிடுகிறார் சோராத காதல் பெரும் ஜுழிப்பால் தொல்லை மாலை என்னும் தொல்லை என்றால் தொன்மையானவன் ஆதி காலத்திலிருந்து இந்த உலகத்தை படைத்தவன் மாலை என்றால் மால் திருமால் ஆக ஆதி காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த திருமால் என்று பாராமல் அவனுக்கு திருஷ்டி ஏதோ வந்துவிட வேண்டும் என்று ஒரு பயத்துடன் பல்லாண்டு பாடியவன் அதைத்தான் சோராத காதல் பெருஞ்சுழிப்பால் தொல்லை மாலை என்னும் பாராது பல்லாண்டு பாடியவன் என்று குறிப்பிடக்கூடிய அந்த வாக்கியமைப்பு பான்மயந்தால் என்றால் அந்த பெரியார் வாழின் அருமையான சுரூபம் இந்த மங்களாசாசனம் பாடுவது என்பது எல்லோருக்கும் கிடைக்காத ஒரு யாராலும் செய்ய முடியாது மற்ற ஆழ்வார்களுக்கெல்லாம் இந்த ஏற்றமே கிடையாது பெரியாழ்வாருக்கு மட்டும்தான் கிடைத்த பெரிய ஏற்றம் அதே போல இவருடைய பாசுரங்கள் தான் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் முதலில் சேவிக்கக்கூடியதாக அமை அமைந்திருக்கிறது அப்படிப்பட்ட அந்த பெரியாழ்வார் அதைத்தான் முதல் இருவரிகளில் சொல்லுகிறார் பான்மயந்தால் பேராத உள்ளத்து ராமானுஜன் அந்த பெரியாழ்வாரை தன் இதயத்தில் வைத்து கொண்டு பெயர்த்து எடுக்காமல் நிலைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ராமானுஜன் அப்படிப்பட்ட அந்த ராமானுஜன் பிறங்கிய சீர் அதாவது அந்த ராமானுஜன் அப்படி இருக்கும்போது அதிலிருந்து பிறங்கிய சீர் கொண்ட மனிதர்களை நான் சேர மாட்டேன் பிறங்கிய சீர் நான் சேர மாட்டேன் எனக்கு அந்த அந்த மாதிரி ராமானுஜன் அடியார்கள் அவர்கள் பெரியார் ராமானுஜர் பெரியாழ்வாரை பற்றி கொண்டவர் ராமானுஜரை பற்றி கொண்டவர்கள் அடியார்கள் அந்த அடியார்களை சார்ந்து கொண்டே நான் இருக்கின்றேன் என்பதாக சொல்லக்கூடிய இந்த பாசுரமைப்பு இதைத்தான் அவர் இந்த பாசுரத்தில் பெரியாழ்வாரோடு தொடர்பு படுத்தி மிக அருமையாக சாதித்திருக்கின்றார் பெரியாழ்வார் என்பவர்தான் ஆழ்வார்களில் பெரியவர் என்பதால் இந்த பாசுரத்துக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது என்பதை இங்கே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நாளை சந்திக்கலாம்